നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് സെൻട്രലൈസ് സെൻട്രലൈസ് എന്താണെന്നും അതിന് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പായ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സെൻട്രലൈസ് എന്താണെന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ചിൽഡർ വാ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റർ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടും കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ അതായത് ഒരു വാട്ടറിനെയോ ബ്രൈനിനെയോ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ആ ആ തണുപ്പിച്ച സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് എച്ച് യു റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ എച്ച് യു റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിൽഡ് വാട്ടർ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടൽ പോലെ ഒന്നിലധികം ഫ്ലോറുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫ്ലോർ ബിൽഡിങ്ങിലാണെന്നും അവിടെ നേരിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മുടെ റൂമിലെ എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഒന്നിലധികം ഫ്ലോറുകളുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിലും കൂടാതെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ആദ്യം ഒരു സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ തണുപ്പിച്ച സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മുടെ റൂമുകളിലേക്ക് റൂമുകളിലേക്ക് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എ എച്ച് റൂമിലേക്ക് എത്തുകയും ആ എ എച്ച് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമിലെ എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ റെഫ്രിജറേഷൻ എയർ സെൻട്രലൈസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഒരു ബ്രൈ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റിന് അതായത് സാധാരണ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയോ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയോ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം ആറ് മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തണുപ്പിക്കും അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യും ആ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്സ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ അതിനായിട്ട് ആ ഫ്ലോറിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു എച്ച് റൂമ് ഉണ്ടാവും ആ എച്ച് റൂമിലേക്കാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഈ സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് റൂം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എച്ച് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു ബ്ലോവറും കൂളിംഗ് ഓയിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എച്ച് റൂമിലേക്ക് എത്തുന്ന സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് ആയി വരുന്ന എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫിഗർ കാണാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറാണ് ഒരു മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിന് മുഴുവൻ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് കാണുന്ന ചിത്രം അതിലെ റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ പ്രൈമറി റെഫ്രിജറേറ്റിനും സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റിനും സർക്കുലേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ റൂം അവിടെയാണ് കമ്പ്രസറും കണ്ടൻസറും ഉള്ളത് ആ ആ റൂമിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് കൂളിംഗ് ടവറ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നാല് ഫ്ലോറിലെ ഓരോ ഫ്ലോറിലുമുള്ള എച്ച് റൂമിലേക്കാണ് ആ എച്ച് റൂമിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും കാണാം അതിൽ റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വൈ വരുന്ന എയറിനെ അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് വൈ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള പ്രൈമറി റെഫ്രിജറേറ്റ് പോകുന്ന സർക്യൂട്ടും സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറേറ്റ് സർക്യൂട്ടുമാണ് അത് പിന്നെ കൂടാതെ അതിലുള്ള ഓരോ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സുകളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻറ്റ് റൂമ് എയർ ഹാൻഡിംഗ് റൂമ് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര ടൈപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് പ്ലാൻറ്റ് റൂമ് പ്ലാൻറ്റ് റൂമിനകത്താണ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവാപ്പറേറ്റർ
എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ സോളിനോട് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കും സോളിനോട് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ബാക്ക് ഒഴിവാകും അതായത് സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് റിഫ്രിജറൻറ്റ് പുറകോട്ട് വരാൻ വരുന്നത് തടയും ഇനി ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റിനെ തണുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചില്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ ചില്ലർ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഈ ചില്ലറിനകത്ത് അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺഫിഗറേഷൻ വരും വെള്ളവും റിഫ്രിജറൻറ്റും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി കൺഫിഗർ ചെയ്യുക രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത് നോക്കുന്നത് വെള്ളം ഷെല്ലിനകത്ത് കൂടെയും റിഫ്രിജറൻറ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് സാധാരണ പോലെ കണ്ടീഷൻ വാട്ടർ ഷെല്ലിനകത്ത് കൂടെയും റിഫ്രിജറൻറ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് കൂടി അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ല രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബിനകത്ത് കൂടി റിഫ്രിജറൻറ്റിന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലിനകത്ത് കൂടി അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധാരണ കണ്ടൻസറിൻ്റെയും തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാബ്രേറ്ററിൻ്റെയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ചില്ലറുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലഡഡ് ചില്ലർ ഈ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ലറാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു റിഫ്രിജറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് കോയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേപ്പറായി മാറുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫ്ലഡ് ടൈപ്പ് ചില്ലറാകുമ്പോൾ ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് കൂടെയാണ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചില്ലറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ സമയത്തും ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് ഫില്ലായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം അതാണ് ഈ ചില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമുകൾ അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത റൂമുകൾ വരുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യും ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എത്തുന്നത് എത്തുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എ എച്ച് റൂമിലേക്കാണ് അങ്ങനെ എ എച്ച് റൂമിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ അതിനകത്തുള്ള കോയിലിനകത്തൂടെ കൂളിംഗ് കോയിലിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ആ കൂളിംഗ് കോയിലിനകത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാൻ റൂമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തുകൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എല്ലാ പാർട്സുകളും ഒരു ഒരു പ്ലാൻ റൂമിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പാർട്സുകളെല്ലാം അത് കമ്പ്രസറും കണ്ടൻസറ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ചില്ലർ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതായത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് വിളിക്കുന്ന മൊത്തം പാക്കേജിന് മുഴുവൻ പാക്കേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചില്ലർ പാക്കേജ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായ പൈപ്പിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ റിഫ്രിജറൻറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യ സ്വീകാര്യപ്രദമാക്കുക അതായത് കൂടുതൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ടൈപ്പ് റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യും പ്ലാൻ റൂം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന റൂമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂം ഈ റൂമിനകത്താണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് എത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലോറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എ എച്ച് റൂമും മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലോറിനും അനുസരിച്ച് ഓരോ ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ എ എച്ച് റൂമ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ എ എച്ച് റൂമിനകത്തുണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്സാണ് കൂളിംഗ് കോയിൽ എയർ ഫിൽട്ടർ ബ്ലോവർ കൂടാതെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡക്റ്റും സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും ഈ റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ റൂമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെക്കൻഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് എത്തുന്നത് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂമിലേക്കാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ എത്തുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂമിനകത്തുള
അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്ത് റൂമ് വേണമെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഏത് റൂമ് വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ ഈ റൂമിനകത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള രണ്ട് പാർട്സാണ് ആകെ വരുന്നത് സപ്ലൈ ഡയറ്റും റിട്ടേൺ ഡയറ്റും ഈ എയർ എയർ ഹാൻഡിങ് റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ ഡയറ്റ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ വഴി പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അതുമായി വരുന്ന എയറാണ് നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ഒക്യുപ്യൻസിന് ഒക്യുപ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ ഡയർ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ഒക്യുപ്യൻസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്ത് ഹോട്ട് എയറായി തിരിച്ച് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഡയറ്റ് എത്തുന്ന എയറിനെ എയർ എയർ ഹാൻഡിങ് റൂമിലുള്ള ബ്ലോവർ വലിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ എക്സ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആകെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് പ്ലാൻ റൂമും എയർ എയർ ഹാൻഡിലിംഗ് റൂമും എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കൂളിംഗ് ടവർ കൂളിംഗ് ടവറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇതിന് വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഈ കണ്ടൻസർ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആണ് അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ആ ചൂടായ വെള്ളം വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചൂടായ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കൂളിംഗ് ടവർ കൂളിംഗ് ടവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനിയൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്പ്രേ നോസിൽ ഫാന് കൂടാതെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആ ഈ സ്പ്രേ നോസിനകത്തൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻസർ എന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഈ സ്പ്രേ നോസിൽ വഴി സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്തൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വാ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ആ എയർ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വെള്ളത്തിനെ വീണ്ടും കണ്ടൻസറിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൂളിംഗ് ടവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്രസറും വാട്ടർ കൂൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ